স্বাগত জানাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবম শ্রেণী থেকে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম নবম শ্রেণী আজকে কি কি থাকবে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আলোচনায় সেটা একটু আমরা দেখে নিই আলোচ্য বিষয় থাকবে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণের সূত্র তার গাণিতিক রূপ ভরবেগ সংরক্ষণের উদাহরণ আর নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কিভাবে আসা যাবে সেটা আর তার সঙ্গে দু একটি গাণিতিক সমস্যার আমরা সমাধান করব তাহলে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বা কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম সূত্রটি কি সেটা আমরা জেনে নিই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র যে বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে বস্তু সংস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ অপরিবর্ত থাকে বাইরে থেকে যদি কোনো বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে কোনো বস্তু সংস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে বস্তু সংস্থা বলতে যে একটা সংস্থা যেখানে অনেকগুলো বস্তু থাকতে পারে হুম সেটা একটাই বস্তুর মতো আচরণ করে সেটা বস্তু সংস্থা বলা হয় তাহলে বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে বস্তু সংস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে এই ছবিটা আমরা দেখে নিই মনে করি এ একটি বস্তু যার ভর এমন যা ইউ ওয়ান বেগে চলছে আরেকটি বস্তু বি যার ভর এম টু যে ইউ টু বেগে চলছে এটা সংঘর্ষের আগের অবস্থায় চলতে চলতে এরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজনিত সংঘর্ষ ঘটালো এই যে সংঘর্ষ কাল তাহলে এই বস্তুটা এটার উপর যদি এফ বল প্রয়োগ করে তাহলে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী এই বস্তু এর উপর কী করবে বিপরীত দিক থেকে এফ বল প্রয়োগ করবে এই জন্য মাইনাস এফ লেখা হয়েছে এই সংঘর্ষের ফলে এই এ বস্তুটার বেগ হলো ভি ওয়ান আর বি বস্তুটার বেগ হলো ভি টু তাহলে এখান থেকে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের গাণিতিক রূপটা আমরা করতে পারি দেখি চলো তাহলে সংঘর্ষের আগে এদের মোট ভরবেগ কত হবে দেখো এইটা ছিল এম ওয়ান ভর আর বেগ হচ্ছে ইউ ওয়ান তাহলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান আর এর হবে এম টু ইউ টু সংঘর্ষের পরে কত হলো এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এই যে বস্তু এই দুটো বস্তু মিলে বস্তু সংস্থা তাহলে এর মোট ভরবেগ এটা সংঘর্ষের আগে সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ এটা এখন যদি বস্তুটির মধ্যে কোনো বাহ্যিক বল ক্রিয়া না করে এই সূত্র অনুযায়ী যদি তাদের মধ্যে শুধু পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে তাহলে আমরা এটা দেখতে পাই বা এটা লেখা যায় এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু অর্থাৎ রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী বলা যায় সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভরবেগ সমান সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ এটাই হলো রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের এই যে এইটা গাণিতিক রূপ এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এবার ভরবেগ সংরক্ষণের কিছু উদাহরণ দেখে নিই একটা খুব ভালো উদাহরণ যেটা আছে যেখান থেকে গাণিতিক সমস্যাও দেওয়া হয় বা নিউমেরিক্যাল প্রবলেমসও আছে সেটা হচ্ছে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ বা বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ বা রিকোয়েল ভেলোসিটি অফ এ গান একটা বন্দুক এখান থেকে যখন গুলি ছোড়া হয় বন্দুকটা পিছন দিকে বন্দুকটা কি করে পিছন দিকে একটু সরে আছে একটা ঝাঁকুনি লাগে এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি তো এই বন্দুকটা মানে একটা গুলির বেগ বা ভর কত হলে বন্দুকের ভর কত হলে বন্দুকটা কতটা ঝাঁকুনি দেবে কত বেগে ঝাঁকুনি দেবে এটা বের করা যায় সেটা কিভাবে বের করা যায় এই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রকে কাজে লাগিয়ে চলো দেখি আমরা তাহলে ধরা যাক বন্দুকের ভর ক্যাপিটাল এম গুলির ভর স্মল এম গুলি বেরোনোর আগে বন্দুক আর গুলি উভয়ই স্থির অবস্থায় ছিল তাহলে ওদের প্রাথমিক ভরবেগ কত জিরো এম এমটা জিরো নয় ভিটা জিরো তাহলে এম ইন্টু ভি জিরো এখন বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরোনোর সময় গুলির বেগ ধরলাম ইউ এর ফলে বন্দুকটা ভি বেগে পিছন দিকে গতিশীল হলো তাহলে এখন এই বন্দুক এবং গুলির মোট ভরবেগ কত হবে গুলির জন্য হবে এম ইউ আর বন্দুকের জন্য হবে ক্যাপিটাল এম ভি তাহলে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র যে কি হবে এই তোমার ওদের সংঘর্ষের আগের ভরবেগ আর সংঘর্ষের পরের ভরবেগ সমান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি কি আমরা বলতে পারি যে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র যে গুলি ছোড়ার আগে ও পরে মোট ভরবেগ সমান তাই এম ইউ প্লাস এম ভি ইকলস টু জিরো মানে এটা সমান জিরো তাহলে এম ভি সমান আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস এম ইউ তাহলে ভি সমান ভি মান হচ্ছে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ ক্যাপিটাল ভি তাহলে ভি সমান আমরা লিখতে পাচ্ছি দেখো সমান মাইনাস এ দেখো স্মল এম বাই ক্যাপিটাল এম ইন্টু ইউ ইউ যেখানে হচ্ছে গুলির বেগ এম হচ্ছে গুলির ভর আর ক্যাপিটাল এম হচ্ছে বন্দুকের ভর এই তিনটে দেওয়া থাকলে সেখান থেকে আমরা বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগটা নির্ণয় করতে পারবো এই মাইনাস চিহ্নটার অর্থ হচ্ছে গুলি যে দিকে যায় বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগটা তার বিপরীত দিকে হয় আর কিছু উদাহরণ আমরা দেখে নিই এই চিত্রের সাজে দেখুন রকেট বা জেট প্লেনের গতি ঠিক একইভাবে রকেট বা জেট প্লেনের গতি এটা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে আমরা আলোচনায় পড়েছি 
এখানে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কিভাবে কাজে লাগানো হয় দেখো রকেট বা জেট প্লেনে কি থাকে একটা জ্বালানি থাকে যেটা সাধারণত তরল গ্যাস তরল থাকে জ্বালানি যেটা জ্বালানি পোড়ালে কি হয় উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হয় রকেটের পিছন দিয়ে এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এখন গ্যাসটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে এর ভরবেগ পরিবর্তন হচ্ছে হ্যাঁ এর ভরেরও পরিবর্তন হচ্ছে বেগেরও পরিবর্তন হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে কি একটা বল প্রয়োগ হচ্ছে সেই বলের এই মানে এই গ্যাসটা যখন এই দিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে নিচের দিকে একটা বল প্রয়োগ করছে সেই বলের প্রতিক্রিয়া বলটা রকেটের উপর পড়ছে ফলে রকেট গতিশীল হচ্ছে ঠিক একইভাবে হোস পাইপে জল দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাই হোস পাইপ থেকে যখন জল বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ভরবেগ পরিবর্তনের দরুন একটা বল কাজ করছে হুম তো সেই বলটার কি একটা প্রতিক্রিয়া বলও কাজ করবে যেটা পিছন দিকে থাকবে হ্যাঁ সেই প্রতিক্রিয়া বলটা লোকটাকে ঝাঁকুনি দেবে সেই জন্য হোস পাইপে জল দেওয়ার সময় কি হয় দমকল কর্মীদের বেশ শক্ত করে পাইপটা ধরে রাখতে হয় এখন আমরা চলে যাব যে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটাই দেখো এই ছবিটা এবার আমরা আগেও বলেছি যে এ একটা বস্তু বি আর একটা বস্তু এই দুটো মিলে একটা বস্তু সমষ্টি বা বস্তু সংস্থা এর ভর এম ওয়ান এর ভর এম টু এর বেগ ইউ ওয়ান এর বেগ ইউ টু এটা সংঘর্ষের আগে সংঘর্ষকালীন অবস্থায় এ এটার ওপর এফ বল প্রয়োগ করছে এ বিপরীত দিক থেকে এটার ওপর এফ বল প্রয়োগ করছে বলে মাইনাস এফ লেখা রয়েছে সংঘর্ষের পরে এ বস্তুটির বেগ হলো ভি ওয়ান বি বস্তুটি বেগ হলো ভি টু বি বস্তুটি বেগ হলো ভি টু তাহলে প্রথম বস্তুতে উৎপন্ন তরণ কত হবে এ ওয়ান সমান আমরা জানি এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই টি সেখান থেকে এ ওয়ান সমান কী হবে দেখো সংঘর্ষের পর বেগ কত হচ্ছে ভি ওয়ান আগে কত ছিল ইউ ওয়ান কত সময় লেগেছে সংঘর্ষ এটা ঘটতে টি সময় যদি ধরে নিই তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ইউ ওয়ান বাই টি তার প্রযুক্ত বল কত হবে এফ সমান এম এ তাহলে এম ওয়ান এ ওয়ান ঠিক একই রকমভাবে দ্বিতীয় বস্তুতে উৎপন্ন তরণ এ টু সমান আগে ছিল কত পরে কত বেগ হলো ভি টু আগে ছিল কত ইউ টু তাহলে ভি টু মাইনাস ইউ টু বাই টি বল কত হবে এখানে যেহেতু মাইনাস এফ বল বা বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করছে এই জন্য মাইনাস এফ লেখা হয়েছে আমাদের তাহলে মাইনাস এফ সমান এম টু এ টু এখন নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী এফ সমান মাইনাস এফ হুম এই যে এই বলটা এফ বল প্রয়োগ করলে বিপরীত দিক থেকে মাইনাস এফ বল প্রয়োগ করছে এই দুটো সমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী এটা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র সেখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে দেখো এফ এর মান কত এম ওয়ান এ ওয়ান আর এফ এর মান কত এই এফটার মাইনাস এফ এর মান কত এম টু এ টু এই যে এখান থেকে আমরা লিখেছি হুম তাহলে এই দুটো সমান করে দিলাম সমান করে দিয়ে আমরা এর এ ওয়ানের মানটা দেখো এখানে বের করেছি এ টুর এখানে লিখেছি এবার এ ওয়ান এ টুকে এখানে বসিয়ে দেবো তাহলে দেখো এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান মাইনাস ইউ ওয়ান বাই টি সমান মাইনাস এম টু ইন্টু ভি টু মাইনাস ইউ টু বাই টি এবার সিম্পল অঙ্কের মতো কাটাকাটি টি টি কেটে গেল এই দিক থেকে তাহলে আমরা কি করলাম এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান সমান মাইনাস এম টু ভি টু মাইনাস মাইনাস প্লাস এম টু ইউ টু করলাম এবার একটু জাস্ট সাজিয়ে নেব এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু সমান এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু তাহলে দেখো সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ এইটা সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এই যে সমান সংঘর্ষের আগে মোট ভরবেগ এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এটাই হয়ে গেল কি তাহলে মোট অন্তিম ভরবেগ সমান মোট প্রাথমিক ভরবেগ এটাই হয়ে গেল ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তাহলে আমরা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম এখন দেখো একটা গাণিতিক সমস্যা আমরা করব যেটা দেওয়া রয়েছে এটা একটা খুব পরিচিত গাণিতিক সমস্যা প্রায়শই আসে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ সংক্রান্ত যে চার কেজি ভর বিশিষ্ট একটি বন্দুক থেকে পাঁচশো মিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে ছ গ্রাম ভরের একটি গুলি ছুললে বন্দুকটি প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করে তাহলে দেখো এখানে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ সংক্রান্ত যে সমস্যা সেটি করার আগেই আমরা বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ কিভাবে রুখি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বের করা যায় একটু আগেই আমরা বের করলাম সেই সূত্রটা এখানে লিখব তাহলে আমরা জানি বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ ভি সমান বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ ভি সমান মাইনাস এম বাই এম ইন্টু ইউ তাহলে কি কী দেওয়া আছে আমরা দেখিনি দেওয়া আছে বন্দুকের ভর ক্যাপিটাল এম সমান চার কেজি গুড়ির ভর স্মল এম সমান ছ গ্রাম গুড়ির বেগ ইউ সমান পাঁচশো মিটার প্রতি সেকেন্ড এগুলো দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে ক্যাপিটাল ভি বা বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ তাহলে কি করব আমি সবগুলোকে এখানে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে আমরা জিরো পাচ্ছি তাহলে বলতে পারি যে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ হলো জিরো মিটার প্রতি সেকেন্ড এই মাইনাস চিহ্নতে ঘাবড়ানো কিছু নেই এটা বোঝাচ্ছে বন
পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বেগে মসৃণ বরফের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে মনে করো কোথাও বরফ পড়েছে শীতের দেশে বরফ পড়ে তো বরফ সাধারণত খুব মসৃণ হয় বরফ যদি জমে যায় শক্ত হয়ে তার উপর দিয়ে কাঁটা লাগানো জুতো ছাড়া হাঁটা যায় না তোমরা অনেকে জানো তা সেই মসৃণ বরফের উপর দিয়ে একটা পাথরের টুটো গড়িয়ে আসছে সেটা ভর কত দশ গ্রাম সেটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে আসছে এবার পঁচিশ কেজি ভরে একটি বালক পাথরটি কুড়িয়ে নিল প্রশ্নটা হচ্ছে কুড়িয়ে নেওয়ার পর বালকটা কতটা বেগ অর্জন করবে এখানে সমস্যাটা করার আগে লৈকিক ভর বেগে সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে এই সমস্যাটা হবে সেটা ভাবতে হবে যে এখানে দশ গ্রাম ভরের একটি পাথর আছে মানে এটা একটা বস্তু আর বালক আছে এটা একটা বস্তু তাহলে দুটো বস্তু এর মধ্যে বালকটা স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় তার ভর নেই প্রথমে তার বেগ নেই ভর আছে সরি তার বেগ নেই এখন এই দশ গ্রাম ভরের পাথর তার কিন্তু বেগ আছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড তাহলে প্রথমে ভর বেগ কি হবে সেটা বের করতে হবে মোট ভর বেগ আর পাথরটা কুড়িয়ে নেওয়ার পর পাথর আর বালক কিন্তু একটাই বস্তু হয়ে গেল বস্তু সমষ্টি হয়ে গেল তার বেগ কত হবে তার টোটাল ভর কত হবে বস্তুর ভর প্লাস পাথরের ভর প্লাস হচ্ছে ওই বালকটির ভর তার বেগ কত হবে তার বেগটাই কিন্তু এখানে বের করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে করবো চলো দেখি তাহলে মনে করি বালকটির ভর ক্যাপিটাল এম সমান পঁচিশ কেজি পাথরটির ভর স্মল এম সমান দশ গ্রাম এটা দেওয়া আছে আর পাথরটির প্রাথমিক বেগ ইউ দেওয়া আছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড এবার ধরা যাক বালকটি পাথরটি কুড়িয়ে নেওয়ার পর বালক প্লাস পাথরের মোট বেগ হলো ভি পাথরটি কুড়িয়ে নেওয়ার আগে মোট ভর বেগ কী থাকবে যেহেতু বালকটা স্থির তাহলে পঁচিশ ইন্টু জিরো মানে জিরো আর যেহেতু পাথরটা গতিশীল তাহলে এর এম ধরেছি আমরা ভরটা আর বেগটা কি ধরেছি তাহলে এম ইউ তাহলে মোট ভর বেগ এম ইউ এখন পাথরটি কুড়িয়ে নেওয়ার পর মোট ভর বেগ কত হবে পাথরটি আর বস্তুটি বালকটির মোট ভর কত এম প্লাস এম তাদের বেগ কত ধরে নিয়েছে ভি তাহলে এম প্লাস এম ইন্টু ভি এবার ওয়েকিং ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী এই দুটো সমান তাহলে এই দুটো সমান করে দিলে দেখো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এম প্লাস এম ইন্টু ভি সমান এম ইউ বা ভি সমান এম ইউ বাই এম প্লাস এম বাকি সব দেওয়া আছে বসিয়ে দিলাম ক্যালকুলেশন করে আমরা এটা পেলাম তাহলে ওই পাথরটি কুড়িয়ে নেওয়ার পর বালকটি জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগ অর্জন করবে যেটা খুবই কম তো মোটামুটি দুটো অপেক্ষা কিন্তু কঠিন গাণিতিক সমস্যা এখান থেকে আলোচনা করা হলো মোটামুটি বাকি যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো তোমরা একটু দেখলে পারবে রৈকিক ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র দিয়ে হবে আর এই আগের দিনের ক্লাস এবং আজকের ক্লাস এই সমস্ত ক্লাসগুলো তোমরা মন দিয়ে শুনবে শোনার পর টেক্সট বইটা একবার খুঁটিয়ে পড়ে নেবে তাহলে আশা করি তোমাদের এই চ্যাপ্টারের এই টপিকগুলোর আলোচনা পুরো বা টপিকগুলোর জ্ঞান বা জানা তোমাদের সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এখন যদি তোমাদের তারপরেও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে তোমরা কিন্তু নিঃসংকোচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ক্লাসটা মন দিয়ে শোনার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ